OK. Donc, dans le jardin, Jésus a vécu à Nazareth avec ses parents. Il allait à l'école de la synagogue. La synagogue, c'était comme l'église dans le temps. L'église? Pourquoi il n'appelle pas ça? Juste l'église? L'église a commencé après Jésus. Fait que c'est l'église des mmh. Juifs avant Jésus. On appelle ça la synagogue. C'est bon? Il jouait avec ses amis. Comme toi, moi et les autres, il n'était pas tout seul. Et en est-il ainsi depuis le commencement du monde? Bien avant la naissance de Jésus, des sages ont raconté l'histoire de la création de l'homme et de la femme. C'était qui le premier homme et la première femme? Adam et Ève. Oui. Mais on, on est rendu où? Ici, on peut lire ce poème. On peut lire ce poème dans la Bible. Oh, J'aimerais tellement ça lire une vraie Bible. Je vais te montrer la mienne. Tu me donnes envie de, de lire une Bible. Cherche ce qu'ils veulent nous faire comprendre d'important sur nos relations avec Dieu et les autres. Mais aussi Jésus. Mm -hmm. Il n'y avait aucun arbuste. C'est quoi? Aucun arbre. Un arbuste, c'est un petit arbre. Mm -hmm sur la terre et aucune herbe n'avait encore poussé. Une source jalisait de la terre. La jalisait, ça veut dire quoi? Sortait. Une source sortait de la terre. Mais il n'y avait personne pour cultiver le sol. Dieu prend alors de la terre et un peu d'eau. Il forme l'homme et souffle dans ses narines. L'homme modélé devient alors un être vivant. Il s'appelle Adam. Fait Adam, il, 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 il était le premier, puis après c'était Ève. Oui. Adam, ce qu'il veut dire, le terreur. Le terreur. Ça veut dire quoi? Celui qui est fait de terre. Parce que Adam, il a été fait à partir de la terre. Parce qu'il a créé avec la terre? Comme nous autres, on a créé la pâte à pizza avec la farine tantôt. Oui. Ben, c'est une boule, mais moi, c'est de la farine, de l'eau, euh, des ingrédients, j'ai mélangé ça. Ça nous a fait de la pâte à pizza. Ben, Dieu, il a pris de la terre, puis il a mélangé ça, puis il a fait Adam. Hein, <rire> mais de la terre. Ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle le terreux. Hum, mais c'est... C'est <rire> juste Jésus qui peut faire ça. C'est-à-dire celui qui vient de la terre. Adam représente tous les êtres humains. Est-ce que tu voulais lire une autre page? Ou tu voulais mettre le signe là? J'ai envie de lire une autre page. D'accord. J'aime trop Jésus. <rire> Dieu place Adam dans un jardin rempli d'arbres et de fruits de toutes sortes. Puis Ève, quand il parle d'Ève, paf! Bientôt. Euh, oui? Une dernière page. Dernière On finit page. la page. Dernière page. D'accord, dernière page, tu nous check. On appelle parfois ce jardin le paradis terrestre. Dieu lui dit, tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Est-ce que tu vois l'arbre au milieu du jardin? Euh, où? Là, au milieu. Là? Au milieu. Le milieu, c'est centre, en dessous de mon doigt. Ici? En dessous? Tu vois-tu l'arbre? Là, là. Euh. Oui. Fait que cet arbre-là, c'est le seul arbre qu'elle avait pas. Puis est-ce que tu vois, Adam, il est comme couché, là, tout nu? Mais là, il n'y avait pas de linge. Il n'y avait pas de linge dans ce temps-là. OK. Puis là, c'est quoi? Eh. C'est l'arbre avec le fruit défendu. Donc, il dit, euh, il dit, tu peux manger de tout, 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 sauf cet arbre-là. Si tu en manges, tu mourras. Ouais. Il va être tout nu, il n'y a pas de linge. Oui, hein? Il va faire du linge à partir de quoi? Au début, avec des feuilles. Dieu prend de la terre pour modeler les animaux. Et hein? les... Oui? Vous y aller, euh... Non, mais... On finit la, On le paragraphe. Fini la <coughs> les oiseaux du ciel. Adam donne des noms aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Hein? Ici, on a appelé Elvis Elvis. Oui. 
Et Adam, là, il a nommé tous les animaux. « Ah ben toi, on va t'appeler le perroquet. Toi, on va t'appeler le loup. Toi, on va t'appeler... » Il a donné un nom à chaque animal. Uh-huh. Et euh, Dieu dit... Il... Donc, il a, il a donné le nom perroquet à Elvis? Oui. <rire> Sûrement que c'est Adam qui a donné un nom perroquet pour euh, Elvis. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une compagne. » Alors, qui est-ce qu'il va faire à Adam? Une compagne, ça veut dire quoi? Une femme qui va l'accompagner. Ah, ça, c'est, c'est euh, Eve. Ça, c'est Eve. Fait qu'il va amener Eve, il va faire Eve pour Adam. Là, c'est le moment. Il va faire quoi? Fabriquer Eve pour Adam. Boum! Non! Je voulais pas en faire. Boum! Ah! <rire> ok! Boum! Ah! Oh. Peux-tu. Euh... Boum! Tu mets ton signet? Oui! Bon, bonne nuit, mes chéris!